ഇന്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാഴയില കൊണ്ടുള്ള ഒരു അലുവയാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കപ്പ് അത്രയും തന്നെ പഞ്ചസാര കുറച്ച് നട്ട്സ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തത് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇനി വാഴയില്ല തണ്ടില്ലാതെ കീറിയെടുക്കുക ഇലയുടെ വാടി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു കളയുക കൂമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇല ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ നിറം തന്നെ നമ്മളുടെ അലുവയ്ക്ക് കിട്ടും നല്ല മൂത്ത ഇലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലുവ നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് മൊത്തം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതിനെ ഇനി അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇല ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല കൂടും തോറും ഈ അലുവയുടെ കളറിനും വ്യത്യാസം വരും ആ ഗ്രീൻ ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയില ജ്യൂസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയും നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം നട്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം പിസ്ത ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ട്സ് എല്ലാം നിറം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ആക്കി ഒന്നും എടുക്കേണ്ട വാഴയില ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ് തോടോട് കൂടി തന്നെ അതിലിടുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടായി പോവും അതുകൊണ്ട് നിർത്താതെ ഞാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ തിക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുക നമ്മുടെ മിക്സ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരല്പം നെയ്യ് അടിയിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം അലുവയ്ക്കൊരു തിളക്കം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രേയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അലുവ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലുവാണ് അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക
നമ്മുടെ വാഴയിൽ അലുവ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു അലുവയാണിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്